Nesse vídeo de hoje eu vou te contar a história a respeito de como a Microsoft tentou dominar o mundo, utilizando todas as suas artimanhas possíveis, mas acabou sendo derrotada pela visão open source, de colaboração, compartilhamento e transparência. No início dessa história, hardwares e softwares conviviam muito bem, eles não tinham disputa a respeito de propriedade. Mas surgiu em 1975 a Microsoft. Em 1976, um dos sócios da Microsoft, Bill Gates, escreve uma carta aos robistas, justificando por que ele entendia que deveria existir propriedade intelectual para garantir o direito daqueles criadores de softwares. Mas qual que é a necessidade de criar uma propriedade intelectual sobre uma coisa que deveria ser livre? A todo momento as pessoas ficam procurando maneiras de se criar propriedade a respeito de tudo, inclusive propriedade intelectual, porque assim elas conseguem transformar coisas que não existem em bens pessoais. Mas como dizia Proudhon, toda propriedade é um roubo. E dentro dessa visão de buscar lucro acima de tudo, a Microsoft então cria em 1981 o Windows. Mas em 1984 surge então o GNU, que traz aquele conceito de software livre. E o conceito era poder garantir toda a liberdade possível aos usuários. Liberdade para executar, copiar, distribuir, estudar, modificar e aperfeiçoar o software. Na minha cabeça eu entendo que o GNU na verdade só estava tentando criar uma maneira de garantir a liberdade dos usuários que a Microsoft estava tentando roubar. E é em 1988, 89 que surge então a GPL, sigla que significa General Public License. Mas no meu ponto de vista as licenças GPL tinham um extremismo, que era todo esse ativismo com relação à liberdade do usuário. Ativismo que forçava as pessoas a utilizar um software, a ter que sempre compartilhar um software derivado, por exemplo, dentro dos mesmos moldes dessa licença, sempre garantindo que ela pudesse ser o mais aberta possível. E eu digo que esse ativismo é um excesso porque na medida com que a gente queira dar liberdade para todo usuário, então a gente também não deveria querer ficar controlando ele demais, dizendo o que ele precisa ou não precisa fazer, forçando ele, por exemplo, a utilizar o mesmo tipo de licença padrão que o software foi gerado. Surge então em 1991 o Linux, que na verdade ele nada mais é do que o kernel, o núcleo de processamento para fazer a integração entre todos os softwares livres. Em 1994, a gente vê um dos escândalos que a Microsoft se envolve querendo exigir exclusividade de alguns fornecedores. Isso fez com que ela acabasse sendo multada, inclusive. E é em 1998 que surge o conceito Open Source, para dar uma flexibilizada em todo aquele ativismo do software livre. E a visão Open Source ela vem realmente dar uma abertura, vem flexibilizar todo esse processo das licenças que tinham que ser sempre produzidas da mesma maneira nas obras derivadas. Então, na verdade, agora, uma pessoa poderia, a partir de um software open source, criar um software que pudesse ser comercializado e assim por diante. Em 2001, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, solta uma frase bastante polêmica dizendo que o Linux era um câncer, então, portanto, ele deveria ser extirpado do planeta. No mesmo ano, a Microsoft também foi condenada por criar um monopólio de software. Em 2004, a Microsoft é multada pela formação de Trust na União Europeia. E eu estou relatando para vocês diversos crimes que a Microsoft comete contra a humanidade e que, na verdade, não se resolve simplesmente com pedidos de desculpas. Mas eu tenho ouvido falar por aí que a Microsoft já se redimiu e agora ela apoia totalmente o movimento Open Source. Então eu vou explicar para você por que acreditar nessa ilusão não faz muita diferença em acreditar no Papai Noel e no Colinho da Páscoa. Não sei se você sabe que em 2007 foi criado o Android e a Microsoft lança então o Windows Phone em 2010. E é dentro dessa disputa pelo mercado de usuários de dispositivos móveis é que a Microsoft tem a sua derrota definitiva. Você pode perceber que hoje ninguém mais utiliza o Windows Phone, mas utiliza o Android, que na verdade é um Linux. E agora eu vou te dar alguns argumentos para que você possa sair de vez da Microsoft. A primeira pergunta é, o que um sistema operacional do Windows faz que um sistema operacional GNU Linux não faça? É que eu ouvi falar que tem alguns jogos que não rodam direito dentro do Linux. Mas esse é um problema com os criadores de games, que muitas vezes não fazem versões para Linux. Mas essa questão de compatibilidade é uma questão de tempo, porque na medida com que as pessoas forem abandonando a Microsoft, naturalmente os criadores de games vão se adaptar e trazer compatibilidade para os jogos que ainda não tem com o Linux. O segundo argumento que eu vou te dar para você migrar fora de vez na Microsoft é que tudo que ela toca acaba ficando amaldiçoado. Pensa, por exemplo, no que aconteceu com o Xbox, o próprio Skype, Hotmail. 
Só que eu continuo a usar o Windows porque dizem que é mais seguro. Essa é mais uma das mentirinhas que a Microsoft gosta de ficar contando por aí. Se você for pesquisar por aí a respeito do David Plummer, ele que foi um desenvolvedor de software aposentado da Microsoft, ele mesmo diz que o Linux é mais seguro que a Microsoft. A própria Dell já disse que o Linux é mais seguro que a Microsoft. E eu não sei se você sabe, mas a própria Microsoft faz uso de servidores Linux, porque afinal de contas eles têm mais segurança. E assim então termina essa história de como a Microsoft tentou dominar o mundo, mas teve seus planos frustrados. E a minha recomendação para você é saia fora da Microsoft e de tudo aquilo que está associado a ela, porque ela acabou. E eu estou dizendo isso profeticamente no início deste ano de 2022. Se você tem interesse em saber mais a respeito desse conceito Open Source Linux, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou! Hey,